विभिन्न जगह जंगले पुरानो बाड़ी रतर बेला पाश बागने बागने एक चले जान भेदे चले भलो लगत ग्रामबासी मन रे बेलाब जगह देखे बेची खुद लमहस्यकर जैसे रूमे विशिष्ट मन बुक शब्द उठल पचा गंध सुनते दिल क्यों पचा गंध आस दिन बेला तो रूमे रूम थे रूम देखते थकल रूम बड़ो बड़ पेयारा रही खेते खुबी मजा आसने मूल कारण ही हलो पेयारा खेते खुबी मजा तो तस्ते हल छे उठल छर ऊपर उठे देखी मुकुटा कलो कि देखा जा
ওহ কি ভয়ঙ্কর দৃশ্য বিবশিকাময় মহিলাটি এক পাশ হতে অন্য পাশে চলাচল করছে এটি দেখে আমি ভীষণ ভয় পেয়ে গেলাম মনের মধ্যে আল্লাহ আল্লাহ করতে থাকুন এটি দেখার পর আমার তো জ্ঞান হারানো উপায় হঠাৎ দেখি মহিলাটি আমার দিকে তাকালো ও তার চোখটা মনে হয় লাল আগুনের মতো আমি তো এবার শেষ দেখি মহিলাটি আমার দিকে দৌড়ে আসছে এবং বলছে তুই আজকে বাঁচবি না তুই আজকে মনা যাবি আমার হাতে আমি তো এবার ভীষণ ভয় পেয়ে গেলাম এবং নিচের দিকে দৌড় দিলাম সিঁড়ি দিয়ে নামছি আমি দুই তলা আসলাম এবার আরো ভয়াবহ দৃশ্য দেখলাম দুই তলা থেকে এক তলা যাওয়ার রাস্তা কালো অবায়ককে দেখতে পেলাম ভীষণ কালো অবায়ক দেখে তো আমার হুঁশ আর থাকে না সে রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে নামার পথে আমি তো আরো ভয় পেয়ে গেলাম এবার আমি দুই তলা এক মাথা থেকে অন্য মাথায় দৌড় দিলাম কারণ অন্য মাথায় আরেকটি সিঁড়ি আছে নিচে নামার জন্য সেই সিঁড়ি কাছে পৌঁছাতেই উপরের দিকে তাকিয়ে দেখি সাদা কাপড় পরা সেই মহিলাটি নিচের দিকে নামছে আমি তো নিচের দিকে তাড়াতাড়ি নেমে এসলাম বাড়ি থেকে বের হওয়ার রাস্তা দিকে তাকালাম দেখলাম সেখানে ওই কালো অবায়কটি দাঁড়িয়ে আছে এবং বলছে তুই আজকে আর বাঁচবি না তোকে আজকে আমরা মেরে ফেলব এবার তুই আর বাঁচবি না আমি তো এবার শেষ এই কথা শুনে হাঁদার মনে আসলো একটি রুমের ভেতর ফাটল আছে এবং সেই ফাঁক দিয়ে বের হওয়া যাবে আমি সেই দিকে দৌড় দিলাম বের হয়ে আসলাম সেখান থেকে বের হয়ে সোজা বাড়ির দিকে রওনা দিলাম এবং পিছন থেকে শুনতে পেলাম কে যেন বলছে তুই আজকে বেঁচে গেলি তোর ভাগ্যের জোরে কোন দিকে আমি আর তাকালাম না সোজা বাড়ির দিকে ছুটে আসলাম বাড়িতে এসে আমি বিছনায় ঘুমিয়ে পড়লাম এক সপ্তাহ আমার জ্বর ছিল হুজুরকে দেখে তসবি ও পানি পড়া পড়ালাম এরপর থেকে আর কোনো সমস্যা হয়নি আমার কিন্তু প্রত্যহ রাতে আমি এই একটি খারাপ স্বপ্ন দেখতে পাই একটি কালো অপায়ক ও একটি সাদা ওই শাড়ি পরা মহিলাটিকে সে বলে তুই তো বেঁচে গেলি আবার আসলে আর বাঁচবি না আমি এই সব দেখতে পাই প্রত্যহ রাতে আমি রনি আমি একজন ভ্রমণ প্রিয় মানুষ আমার বাইক রয়েছে বাইকে করে আমি বিভিন্ন স্থানে বেড়াতে যাই বিভিন্ন জায়গা ঘুরেও দেখি ঘুরে ঘুরে সুন্দর জায়গার ছবিও তুলে থাকি এবং এই ছবিগুলো আমি ম্যাগাজিনে দিয়ে থাকি আমি একা ভ্রমণ করি না আমার সাথে আমার এক বন্ধু রয়েছে বন্ধুর নাম হল কাবির সেও তার বাইক নিয়ে ভ্রমণ করে থাকে আমার সাথে আমরা ভ্রমণ প্রিয় মানুষ ভ্রমণ করতে অনেক ভালোবাসি কত সুন্দর সুন্দর জায়গায় না ঘুরে দেখেছি আমরা তো তো বলারই নেই কিন্তু আমারও একটি অদ্ভুত অভূতের কাহিনী রয়েছে যা আমি এক ভ্রমণের মাধ্যমে অনুভব করেছি ও মুখোমুখি হয়েছি সে এক মর্মান্তিক ঘটনা ও ভোলার মতো নয় সময়টা ছিল ডিসেম্বর মাঝের মাঝামাঝি সময় এ সময় খুবই ঠান্ডা পড়ত আমি ও আমার বন্ধু ঠিক করলাম এবার আমরা চট্টগ্রামে যাব সেখানকার পাহাড় দেখব এবং তার সুন্দরতার ছবি তুলব পরিকল্পনা অনুযায়ী পরের দিন বিকাল পাঁচটার সময় রংপুর হতে রওনা দিলাম খুব সুন্দর আবহাওয়া ছিল সেই দিন সুন্দরভাবে গাড়ি চালাতে থাকলাম আমরা বিভিন্ন জায়গা দেখতেও পেলাম এবং সেগুলো ছবিও তুলতে থাকলাম আস্তে আস্তে গাড়ি চলিয়ে যেতে থাকলাম আমরা এত হয়ে গেল একটা হোটেলে হতে আমরা রাতের খাওয়া দাওয়া শেষ করলাম এবং আবহাওয়া দেখে মনে হলো অনেক বৃষ্টি আসতে পারে আবহাওয়া খারাপের দিকে যেতে গেল আমাদের সাথে রেইন কোট ছিল তাই কোনো কিছু না ভেবে রওনা হয়ে গেল রাত এখন আনুমানিক দুইটা কি তিনটা হবে গাড়ি চলছে আমরা 
কোন যেন বন জঙ্গল ঘেরা একটি রাস্তা দিয়ে আস্তে আস্তে গাড়ি চালিয়ে যেতে লাগলাম বৃষ্টির ফোটা পড়তে লাগল বন জঙ্গল ঘেরা রাস্তায় কোনো গাড়ি দেখতে পেলাম না আমরা শুধু আমরা দুজনে চলতে লাগলাম শুধু রাস্তার মাঝে আমরা দুজনে ছিলাম অন্য কোনো গাড়ি ঘোরা বা কোনো মানুষকেও দেখতে পেলাম না কোনো দোকানপাট তো ছিলই না হঠাৎ পিছন থেকে একটি ঘোড়ার গাড়িও আওয়াজ আমরা শুনতে পেলাম ও বলা হয়নি রাগটি ছিল তো আমার বর্ষারা চাঁদ তো দেখাই যাচ্ছে না পুরো এলাকাটা অন্ধকারাচ্ছন্ন ছিল ঘোড়ার গাড়ির আওয়াজটি আস্তে আস্তে বাড়তে লাগে মনে হলো আমাদের কাছে রয়েছে কিন্তু এত তাড়াতাড়ি কিভাবে আমাদের কাছে আসবে আমরা তো এখনই দেখলাম এই রাস্তায় কোনো গাড়ি ঘোড়া ছিল না বা কোনো দোকানপাত তো ছিল না পুরো এলাকা ফাঁকা তাহলে এই গাড়িটি আসলো বা কেমন করে কিন্তু এত তাড়াতাড়ি কিভাবে আসবে আমরা তো আশি কিলোমিটার পার ঘন্টায় গাড়ি চালাচ্ছিলাম আমাদের নাগালে তো পাওয়া সম্ভবই না এত তাড়াতাড়ি কিভাবে আসবে এই গাড়িটি আমাদের আশেপাশে তো কোনো গাড়ি তো ছিলই না কোনো দোকানপাত তো ছিল না তাহলে গাড়িটি আমাদের পাশে আসবে কিভাবে আমাদের নাগালে তো আসা তো কোনো সম্ভবই নেই হঠাৎ আমার বন্ধু গাড়ির গতি বাড়ালো ও আমাকে বলল তুইও গতি বাড়াতে থাক আমি বুঝতে পারলাম না কি হতে লাগলো আমাদের সাথে আমার বন্ধু গাড়ির বেগ বাড়াতে বলল তার সাথে সাথে আমিও বেগটি বাড়াতে লাগলাম গাড়ি তখন একশো কিলোমিটার ঘন্টা চলল শুধু করলাম কিন্তু ঘোরার গাড়িটার শব্দ আরো বাড়তে লাগলো মনে হয় এখন তিন থেকে চার হাত দূরে হবে এক সময় গাড়ি সাথে সাথে ঘোরার গাড়ি চলতে লাগলো আমি ঘোরার গাড়িটির দিকে তাকালাম তাকান তাকানোর পরে যা দেখলাম তার দেখার জন্য আমি মোটে উপস্থিত ছিলাম না ঘোরার গাড়ি চালক তো ছিল কিন্তু তার মাথা ছিল না ঘোড়া তো ছিল কিন্তু আধা কাটা ঘোড়া মানে ঘোড়ার শরীর অর্ধেক কাটা ছিল এটার দেখার পরে আমি ঠিক থাকতে পারলাম না সামনে থেকে আমার বন্ধু জোরে জোরে বলে উঠল গাড়ির গতি বাড়াতে থাক আমি চেষ্টা করলাম কিন্তু পারলাম না এভাবে বিশ মিনিট চলতে থাকল এক সময় আমি নিজেকে কন্ট্রোল না করতে পেরে একটি গাছের সাথে অ্যাক্সিডেন্ট করে দিলাম এতে আমার শরীরে বিভিন্ন জায়গায় আঘাত লাগলো অ্যাক্সিডেন্ট হওয়ার পর আমার বন্ধু আমাকে হাসপাতালে ভর্তি করে দিল এবং সেই দিনে ঘটনা আমার ভুলার মতো ছিল না পরে আমি আস্তে আস্তে ঠিক হয়ে উঠলাম এবং সেই জায়গায় যে বিভিন্ন খোঁজ খবর নিতে থাকলাম এবং ঘটনাটির রহস্য জানতে চাইলাম কি হয়েছিল সেই জায়গাতে আমি একটি হুজুরের সাথে দেখা করলাম হুজুরটি আমাকে যা বলল তা হল এখানে একটি ঘোড়া গাড়ির চালক ছিল সে প্রত্যেক রাতে ঘোড়া গাড়ি চালাতো এবং একদিন সে রাতের বেলা ঘোড়া গাড়ি চালাইয়া তার বাড়ি যেতে থাকলো কিন্তু হঠাৎ এক সময় ডাকাতের দল তাতে ওর হামলা করে তার গলা কেটে দেয় এবং গোড়াগুলা কেউ মেরে ফেলে দেয় এই ঘটনা শোনার পরে আমি ভাবলাম তো অনেক খারাপ কথা এবং আমি এই ঘটনাটি একটি ম্যাগাজিনে প্রকাশিত করলাম এবং বিভিন্ন ছবির মাধ্যমে প্রকাশিত করলাম এবং এই ঘটনাটি আমার কখনো ভোলার মতো না এটি খুবই ভয়ঙ্কর ঘটনা ছিল আমি ভ্রমণের টাইমে এরকম ঘটনা কখনোই ঘটতে দেখিনি এটি অনেক ভয়ঙ্কর ঘটনা ছিল এই ঘটনাটি আমার ছোটবেলা আমার বয়স তখন আনুমানিক দশ থেকে এগারো বছর হবে ঘটনাটি আমি সারা জীবন মনে রাখব এই ঘটনা কখনো বলার মতো নয় আমার জ্ঞান আসার পর থেকে আমি কখনো আমার বাবা মাকে দেখিনি কারণ আমার বাবা বিদেশে থাকত আমি আমার মা ও বড় ভাইয়ের সাথে থাকতাম আমি অনিত আমি ক্লাস ফাইভে পড়ি কিছুদিন পর আমার পিএসসি পরীক্ষা শুরু হল এর জন্য বাবা বিদেশ থেকে একটি সুন্দর পুতুল উপহার দিয়েছে আমাকে পুতুলের বিবরণ দেওয়া ভালো কারণ ঘটনাটি এই পুতুলকে নিয়ে পুতুলটি অনেক বড় ছিল এবং দেখতে অনেক সুন্দর ছিল 
पुतुल मुख देखे मन है पुतुल टी हास पुतुल देखले मन भलो सारा दिन पुतुल मुख बुढ़ी महिल शरीर समस्या घुरे आसब एक कथा बला जाए एक छोटो टूरे जब तीन थे के चार दिन जी बाबा से ही क्ष दुई बंधु के लिए बड़िए पड़ल सिलेटर एक छोटो ग्रामे ग्राम नाम लालबाड़ी एन का विशेष आकर्षण छो लालबाड़ लाल कल्लाटी लालबाड़ लाल कल्लाटर नाम साधारण लालबाड़ी के घिरे आस प्राचीनकाले लालबाड़ी नाम एस ओ एटा तो बला है नाम तमिम एमार बंधुर नाम रकिब अहमी हमारे रंगपुर थी और रंगपुर कलेजे पढ़ाशुना थी हमारे लाल कल्ला परिदर्शन एर उद्देश्य दस तारीख रात बैर हल रंगपुर टू सिलेटे भ्रमणटी हमें ट्रेने को लम सिलेटे नेमे लालबाड़ी इलाक गलम से एक बाड़ी भाड़ा निल लालबाड़ी एलिकाटा ग्राम्य एलिका शहर बतास एख लागे बोल चले स्थानी अनेक सुंदर छोड़ा एखे आसार मूल कारण लालबाड़ी कल्लाटी शुने ना कि भूतर आवासस्थल 
আমার তিন বন্ধু কখনো ভূত বিশ্বাস করিনি পর্যবেক্ষণ এর জন্য এই স্থানে আসা দেখা যাক কি হয় শুনেছি রাতের বেলা এই কেল্লায় একটি মহিলাকে দেখা যায় ও কারো কাপড় আদার আওয়াজও শোনা যায় এসব শুনে আমরা এখানে বেড়াতে আসলাম ও ভেবেছি রাতের বেলা এই কেল্লাতেই থাকব যেই ভাবা আবারও সেই কাজ হোটেল থেকে রাতের খাওয়া দাওয়া শেষ করে তিন বন্ধু এই কেল্লার উদ্দেশ্যে রওনা হলাম আজকে রাতের বেলা এই কেল্লাতে আমাদের থাকতে হবে আমরা সবাই খুব এক্সাইটিং রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় হঠাৎ একটি তান্ত্রিকের সাথে দেখা হলো সে বলল ওইখানে যেও না ওইখানে গেলে মারা যাবি তোরা ভুল করেও যেও না ফিরে যা ফিরে যা আমরা তান্ত্রিকের কথায় কোনো তোয়াক্কা করলাম না রারবাল্লি কেলার উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম কেল্লাটি প্রাচীন দিয়ে ঘেরা ছিল অনেক বড় জায়গা ওপারে একটি পুকুর ও বাগানের মাঝে অবস্থিত এই কেল্লাটি আমরা সবাই প্রাচী টোপকে ঢুকলাম এই কেল্লার ভেতরে কেল্লাটি ছিল অনেক বড় এবং দুই তালা বিশিষ্ট দুই তালায় একটি ঘর খোলা দেখে সেখানে আমরা বসে পড়লাম রাত তখন আনুমানিক নটা হবে আমরা মোমবাতি জ্বালিয়ে বসে থাকলাম ঘন্টার দুই এরপর আমাদের সাথে কিছু অপাক ঘটনা ঘটা শুরু দিল ছাদের ওপরে কে যেন নুপুর করে হাঁটাহাটি করছে পরক্ষণেই পুকুরে কে যেন গোসল করছে আবার আমরা নড়ে চড়ে উঠে বসলাম দেখতে লাগলাম কি যেন একটা অদ্ভুত হতে লাগলো আমাদের সাথে হঠাৎ দরজার সামনে একটি মহিলাকে শুয়ে থাকতে দেখলাম যা আমাদের দিকে শুয়ে শুয়ে এগিয়ে আছে এটা দেখার পর তো আমরা ঠিক থাকতে পারলাম না রাত এখন একটা বাজল আমারও আমি অজ্ঞান ফিরলাম দেখি আমার পাশে মাহি রয়েছে কিন্তু রাকিব কই রাকিবকে অনেক খোঁজাখুঁজি করলাম কিন্তু রাকিবকে খুঁজে পেলাম না এখন প্রায় দশ বছর হয়ে গিয়েছে রাকিবের কোনো খবর আর পেলাম না সে বেঁচে আছে নাকি মারা গেছে তাও বলতে পারবো না আমরা যদি সেদিন বাড়িতে না থাকতাম বা নাই বা যেতাম তাহলে ভালোই হতো তাহলে রাকিব আমাদের সাথেই থাকত কি আর করব আমাদের এক্সাইটিংয়ের জন্য আজকে রাকিবকে আমাদের হারাতে হলো আমরা আজও সেই দিনের কথা মনে আছে এটি কখনো ভোলার মতো না আগামী আঠাশ তারিখে অফিসে ছুটি দিবে এবং ঈদের ছুটি দিবে বলে এর জন্য আমি বাড়ি যাওয়ারও পরিকল্পনা করলাম আমার বাড়ি অনেক দূরে ভোলাতে আমি কাজের সুবাতে ঢাকাতে বসবাস করছি আঠাশ তারিখ সকালে রওনা দিলাম অনেক কষ্ট করেও যেতে হবে বলে কথা ঈদের ছুটি অনেক মানুষও যাবে এবং ভিড়ও হবে আমি আনুমানিক সকাল দশটার দিকে রওনা হলাম প্রথমে বাসে যেতে হবে এবং তারপর লঞ্চে যেতে হবে বাস থেকে নামলাম আনুমানিক সন্ধ্যা ছয়টার দিকে একটু দেরি হয়ে গেল অনেক ভিড় তো অনেক মানুষের ভিড় ও জ্যামের কারণে বাস আসতে একটু দেরি হয়ে গেল বাস থেকে নেমে লঞ্চের জায়গায় গিয়ে দেখি ভোলায় যাওয়ার লঞ্চটি আধা ঘন্টা আগে চলে গেছে আমি তো একটু অবাক হয়ে গেলাম এবং চিন্তায় পড়ে গেলাম এখন আমি কিভাবে যাব কিছুক্ষণ বসে রইলাম দেখি আজান দিয়ে দিল আমি একটি হোটেল থেকে ইফতার করলাম এবং রাতের খাওয়া দাওয়া শেষ করলাম খাওয়া দাওয়া শেষ করে লঞ্চের স্টেশনে এসে ওখানে কিছুক্ষণ বসে রইলাম একটি ছোট লঞ্চও আসলো লঞ্চের চালকের সাথে কথা বললাম সে আমাকে নিতে চাইল না কিন্তু জোরাজুরি করার পরে সে আমাকে নিল আধ ঘন্টার মধ্যে রওনা দিবে সে আমাকে বলল আধ ঘন্টা পর লঞ্চটি রওনাও দিল নদী ছোটের মধ্যে দিয়ে লঞ্চটি চলছে কি সুন্দরভাবে না চলছে লঞ্চটি আমার মন খুশিতে ভরে গেল কারণ আমি লঞ্চ পেয়েছি এখন আমি বাড়ি যাব লঞ্চটি সাধারণত তিন থেকে চারজন নিয়ে যাচ্ছিল আমি বাদে ও বলা হয়নি লঞ্চটির সাথে করে একটি সাধুর লাশও নিয়ে যাচ্ছে 
দেওয়া হচ্ছিল সাধুটি অপঘাতে মৃত্যু হয়েছে মনে হয় মার্ডার এর জন্য পোস্টমর্টামের জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছিল এখন বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে এর জন্য চালকটি আমাকে নিতে চায়নি শুনেছি সাধুর সাথে জিনপুরি রয়েছিল লঞ্চ চলছে ধীরে ধীরে রাতও বাড়তে থাকলো রাত গভীর হয়ে গেল আটটা কি নটা হবে মদির ভেতর আটটা নটায় অনেক রাত চারদিকে অন্ধকার কোনো লঞ্চ বা ছোট নৌকা দেখা যাচ্ছে না গভীর অন্ধকার আমি এই লঞ্চের ডেকের মধ্যে গিয়ে শুয়েও পড়লাম হঠাৎ আমার ঘুম ভেঙে গেল এবং মনে হলো চারদিকে অনেক মানুষের আওয়াজ আমি ভাবলাম এত মানুষ কিভাবে আসলো এখানে আমরা তো মোটে তিন থেকে চারজন হব আমি বাইরে আসলাম বাইরে এসে যা দেখলাম তা দেখার জন্য আমি মোটেও প্রস্তুত ছিলাম না দেখি সেই সাধুর লাচের চারদিকে অনেকগুলো অবায়ক ঘোরাঘুরি করছে অবায়কগুলো অনেক ভয়াবহ ছিল অবায়কের কোনোটি মাথা ছিল না কোনোটি হাত পা ছিল না অবায়কগুলো এদিক থেকে সেদিকে দৌড়াদৌড়ি করছে এটি দেখার পরে আমি ভীষণ ভয় পেয়ে গেলাম আমি নিজেকে আটকে রাখতে পারলাম না আমি চালকের কাছে যাওয়ার চেষ্টা করলাম কিন্তু মনে হয় আমার পাটি ভারী হয়ে আসছে আমি যেতে পারছি না আমি আস্তে আস্তে চালকের দিকে যেতে থাকলাম কিন্তু পৌঁছাতে পারলাম না হঠাৎ দেখি সেই সাধুরটি মাটিতে বসল এবং দাঁড়িয়েও গেল এবং দাঁড়িয়ে যাওয়ার পরে আমার দিকে ভয়ঙ্কর দৃষ্টিতে তাকালো এটি দেখার পর তো আমার যায় যায় অবস্থা আমি অজ্ঞান হয়ে গেলাম জ্ঞান ফিরল ভোলাতে লঞ্চের ড্রাইভার আমার জ্ঞান ফেরালো এর মধ্যে সকালও হয়ে গিয়েছে আমি ড্রাইভার ভাইকে সব কিছু খুলে বললাম সেই দিনে কি হয়েছিল আমার সাথে সেও ঘটনাটি অনুভব করেছিল সে আমাকে বলল তাও সে নিজেকে আটকে রেখে লঞ্চটিকে পারে নিয়ে এসেছিল সাধুতির বাড়ি আমাদের গ্রামেই ছিল সে কালো জাদু করত কালো জাদু করত এবং তার সাথে অনেক খারাপ জিনেরও ছিল খারাপ জিনেরা সাধারণত তাকে মেরে ফেলেছে এটি গ্রামবাসীর আনুমানিক ভিত্তি কিন্তু আমি কি জানি না সেটা কি সেই রাতের ঘটনা এখনো আমার মনে রয়েছে লঞ্চের ভেতরে যা হয়েছিল অবায়কগুলো অনেক ভয়াবহ ছিল অবায়ক দেখেই আমার কলি যা উড়ে গেছে আমি রাকিব ও আমার বন্ধু ফাইসাল আমরা দুইজনে মেডিকেলে প্রথম বর্ষের ছাত্র আমরা প্রথম বর্ষের ছাত্র এর জন্য সকল বিষয়ে জ্ঞানও আমাদের একটু কম রয়েছে কিন্তু আমরা অনেক সাহসীও ছিলাম অন্যদের তুলনায় কিন্তু একটি ঘটনার কারণে আমাদের চিন্তা চেতনার পরিবর্তন হয়েছিল ঘটনাটি হলো মেডিকেলের লাশ কাটা ঘরকে নিয়ে সেই রাতে আমাদের সাথে যা ঘটেছিল তা কখনোই ভুলার মতো না ঘটনাটাই ছিল খুবই ভয়াবহ ও লোমহাস্যকর ঘটনা এবং ভয়ঙ্কর বলা চলে আমিও আমার বন্ধুর সকল সাহস সেই দিনই ভেঙে গিয়েছি যাক বেশি দেরি না করে ঘটনায় চলে যাই ঘটনার দুই তিন দিন আগে আমিও আমার বন্ধু মনে মনে ভাবলাম একদিন লাশ কাটা ঘরকে পর্যবেক্ষণ করলে কেমন হয় তাহলে একটি রাতের বেলা অপেক্ষা করতে লাগলাম এবং লাশ কাটা ঘরের দারোয়ানের সাথেও কথা বললাম দারোয়ান মামা প্রথমে মানা করে দিল সে আমাদের সেই ঘরে থাকার অনুমতি কি কোনোভাবেই দিবে না আমরা অনেক জোরাজুরি করতে লাগলাম কিন্তু তাও মামার রাজি হলো না অনেক জোরাজুরি করার পর মামা বলল কোনো কিছু হলে তার পায়ে ভার নিবে না সে আমরা কিছু মনে না করে তিন দিন পরে রাতের বেলা যাওয়ার পরিকল্পনাও করতে লাগলাম তিন দিন পর রাতের বেলা দিনা শেষ করলাম এবং রাত বারোটার সময় লাশ কাটা ঘরে চলে গেলাম একটু রাতের বেলায় যেতে হলো কারণ 
ডাক্তার গুলো কাজ কাম আছে সেগুলা শেষ করবে এবং তারপর চলে যাবে তাই আমরা একটু দেরি করে গেলাম দিনের বেলাতে এই রুমে প্রবেশ করেছিলাম অনেকবার কিন্তু রাতের বেলায় এই প্রথম আসলাম আমরা মেডিকেলের ছাত্র তাই এসব বিষয়ে অভিজ্ঞতা থাকা অবশ্যই প্রয়োজন যাই হোক লাশ কাটা রুমে ঢুকলাম রাতের বেলাতে লাশ কাটা ঘরকে দেখে মনে হয় মনের মধ্যে কাটা দিয়ে উঠল মনের মধ্যে একটি অচনা ভয়েও কাজ করা শুরু দিল এবং আতঙ্কেরও সৃষ্টি হলো আমাদের মনে আমরা এখানে দুই তিন ঘন্টা ও তার বেশি থাকার পরিকল্পনাও করতে লাগলাম আমি ও আমার বন্ধু চেয়ারে বসে পড়লাম দুই ঘন্টা অতিবাহিত হলো লাশ কাটা ঘরে দরজা বাহির থেকেই দারোয়ান লাগিয়ে দিয়েছে যাতে কোনো সমস্যা না হয় কেউ আসে না যেতে এবং দারোয়ান বাইরে দাঁড়িয়ে আছে কিছুক্ষণ পরে আমরা লাশ কাটা ঘরে এক কোনা হতে গন গন শব্দ পেতে লাগলাম যেমন মানুষ রাখলে গন গন শব্দ হয় সেরকম খুবই ভয়ঙ্কর আমরা চারপাশ দেখলাম কিন্তু কোনো কিছু দেখতেও পেলাম না আমরা মনে মনে ভাবলাম এটি কীভাবে সম্ভব পুরো রুম তো ফাঁকা এখানে কীভাবে মানুষ আসবে এবং গন গন শব্দই বা কীভাবে হবে আমরা ভাবলাম কোনো কিছু শব্দ হবে হয়তো বিলাই টিলাই হবে আবার কিছুক্ষণ পর কাদার আওয়াজও শুনতে পেলাম আবার আমাদের মনের মধ্যে একটি ভয় কাজ করা শুরু দিল কিন্তু কিছুই হলো না কাদার আওয়াজ আস্তে আস্তে কমতে লাগলো এবং কিছুক্ষণ পর আবার বাঁচতে লাগলো কাদার আওয়াজটি আমাদের মনের মধ্যে আবার অভিষণ ভয় লাগার সৃষ্টি হয়ে গেল এটি আবার কীভাবে সম্ভব পুরো এলাকা ফাঁকা আমরা দুজন ছাড়া কেউই নাই এখানে তো ভূত আসার কথা না এই আওয়াজ ফির কীভাবে আসবে এখানে কোথা থেকে হচ্ছে আওয়াজটি কিছুক্ষণ পর থেমে গেল এবার যা হলো তা আমাদের জন্য খুবই ভয়ঙ্কর ছিল এবং আমরা এটার জন্য নিতেও প্রস্তুত ছিলাম একটি লাশ যা সাদা কাপড় পরা ঢাকা ছিল তা উঠে বসলো এটি দেখার পরে আমরা ভীষণ ভয় পেয়ে গেলাম লাশটি গা হতে কাপড় সরে গেল এবং তাকে দেখে আমি তো শেষ লাশটি মুখ থাতলানো ছিল শরীরে অনেক জায়গায় কাটা 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 ছোপ এবং অনেক কাটা দাগ ছিল এক হাত ভাঙা ছিল হাটটি উল্টানো ছিল ও একটি পা তো নেই পাটি ভাঙা ছিল লাশটি প্রথমে উঠে বসল এবং তারপর মাটিতে নামল মাটিতে তারপর শুয়েও পড়ে গেল এবং আস্তে আস্তে আমাদের দিকে আসতে লাগল ও কি বিভস্য দৃশ্য আমরা দেখে তো শেষ আমরা দুইজনে চিৎকার দিয়ে উঠলাম সব সাহস শেষ আমাদের আমরা দরজার দিকে দৌড় দিলাম কিন্তু দরজা তো বন্ধ দরজা ঢক ঢক করতে লাগলাম ও আওয়াজও করতে লাগলাম কিন্তু মামা খুলল না মামা যে কোনো জায়গায় গেছে লাশটি ক্রমাগত আমাদের দিকে আসতে লাগল লাশ কাটা ঘরে একটি গিল দিয়ে ঘেরা ছোট্ট একটি ঘরও রয়েছে আমরা ভাবলাম যে সেই ঘরের মধ্যে যেয়ে তাড়াতাড়ি ঢুকতে হবে সেই দিকে দৌড় দিলাম এবং ঘরটির মধ্যে তাড়াতাড়ি ঢুকে দরজাটি বন্ধ করে দিলাম এবার দেখি সেই লাশটি আমাদের দিকে আসছে কিন্তু ধরতে পারল না আমাদের কারণ গিরিল দিয়ে ঘেরা ছিল এ ভেতরে তো সে আসতে পারবে না কি ভয়াবহ দৃশ্য তার মুখ দেখে তো আমাদের কলি জাউড়ে যাওয়া জোর আমরা নিজেকে আটকে রাখতে পারলাম না কিছুক্ষণের মধ্যে জ্ঞান হারালাম জ্ঞান হারানোর আগে শুনলাম সে ওই লাশটি আমাদের বলছে তোরা আজকে শেষ তোরা আর বাঁচবি না এরপর আমি অজ্ঞান হয়ে পড়লাম জ্ঞান ফিরল ফজরে রাজানের সময় দারোয়ান আমাদের দেখে তুলল আর সব ঘটনা আমি তাকে খুলে বললাম দারোয়ান মামা শুনে বলল এই লাশ কাটা ঘরে এরকম সমস্যা মাঝে মাঝে হয়ে থাকে আমিও এটি ফেস করেছি তাই তোমাদের এখানে আসতে আমি মানা করেছি তোমাদের একটি পরামর্শ দিই তোমরা একটি হুজুরের কাছে যা তোমাদের দেখাও এবং তাবিজ ও পানি পুরানাও তাতে তোমাদের ভয়ও শেষ হয়ে যাবে সেই মামার কথা অনুযায়ী আমরা একটা হুজুরের কাছে গেলাম এবং হুজুরের কাছ থেকে একটি তাবিজ পরে নিলাম এবং একটু পানি পোড়াও নিয়ে নিলাম সেই ঘটনা এখনও আমার মাঝে মাঝে স্বপ্নে দেখতে পাই কি ভয়াবহ দৃশ্য আমাদের সব সাহসই শেষ হয়ে গেছে
এরপর আমাদের আর কোনো সমস্যা হয়নি কিন্তু সেই দিনের ঘটনা এখনো আমাদের মনে রয়েছে আমি রাফি বাবা পুলিশের চাকরির সুবাদে কয়েক মাস পর পর বিভিন্ন এলাকায় ঘোরা হয় সেই সুবাদে আমার একবার ভূত দেখার ভাগ্য হয়েছিল ভূতেরা সাধারণত মানুষের সামনে আসতে চায় না আসলেও মানুষের বেশে সে সময় থানায় কাজ করত আব্বু আর থানা এর সামনে একটা লাশ কাটা ঘর ছিল থানার সামনে তা দেখে দেখে আমরা হঠাৎ ওই শখ হলো যে ভূত দেখার আর যেই ভাবা সেই কাজ দুজন বন্ধুর সাথে পরামর্শ করে ভূত দেখার ইচ্ছাটা ভাবলাম আমার বেস্ট ফ্রেন্ড মনিরুল আর আমি আমার ভাই মাহি আরও ফ্রেন্ড আছে আমরা বাসার পাশে সেদিন আমার ইচ্ছা করলাম যে সেদিন আমরা সবাই মিলে লাশ কাটা ঘরে যাব মনিরুল এর বাসা থাকার চিন্তা করলাম যেই বাবা সেই কাজ রাত এগারোটা হবে আমরা তিনজন ঠিক করলাম যাব থানার লাশ রাখার স্থানে গিয়ে থাকব কিছুক্ষণ লাশ রাখার স্থানে সাধারণত নিরবিলি হয় রাত দশটা পর্যন্ত লোক থাকে তারপর সবাই চলে যায় উপরে টিন এবং নিচে লাশ রাখার জায়গা অর্ধেক প্যাচে দাঁড়িয়ে থাকা এলাকাটি সাধারণত জেলা কেউ খুন হলে এখানে নিয়ে আসা হয় তারপর পাঠায় পোস্টমর্টামের জন্য সেদিন কোনো লাশ ছিল না তাই মানুষও নেই বললেই চলে আমি সাহসের সাথে উঠে পড়লাম আর মনিরুলো উঠল কিন্তু ওর ছোট ভাই ভয় পাচ্ছিল ওখানে পাশে একটি আলো ছিল বিশ ভোল্টের মৃদু আলো দিচ্ছিল সত্যি ভয়ঙ্কর ছিল জায়গাটি বসে থাকতে থাকতে হঠাৎ আমার মাথার মধ্যে দুষ্টু বুদ্ধি আসলো বন্ধুকে বললাম দুই তিন দিন আগে ইউটিউবে ভূত ডাকার প্ল্যান চেট দেখছিলাম ডাকবি নাকি ভূত মনিরুদ্দিন বলল না রে আমি বললাম এমন করে বসে থাকলে কিছু হবে না চলে হঠাৎ চেক করে নেই দেখি কি হবে অনেকবার বলার পর মনিরুল রাজি হলো বাট তার ভাই মাহি রাজি হলো না চলে যেতে চাইল বাট আমরা ভয় দেখালাম যাওয়ার পথে যদি ভূত আসে তার ঘাড় মটকে দেয় তাই সে যাওয়ার সাহস পেল না কিন্তু কাঁদো কাঁদো হয়ে সে আমাদের পাশে বসে পড়ল প্লান চেটে অংশ নিল তাই আমি পাশে থেকে একটি ইটের টুকরা নিয়ে মেঝেতে আঁকে বুকে করতে লাগলাম যেমন ভিডিওতে দেখেছিলাম তা দেখে মনিরুল হেসে হেসে ঢোলো হয়ে গেল তুই ভূত দেখবি এভাবে পারবি ভূত দেখতে বললাম ট্রাই করতে অসুবিধা কি মনিরুলের ছোট ভাই বলল দরকার কি ট্রাই করা চলো চলে যাই আমরা তাকে বললাম এত ভিতু তুই জানতাম না তো এ শুনে সে চুপ হয়ে গেল তারপর আমি আপন মনে বলতে শুরু করি এবং ডাক দিয়ে এক জায়গায় হাত দিয়ে বললাম ভূত ভূত আয় আয় ডাকছি তোমায় দেখা দাও দেখা দাও সাথে সাথে মনিরুলও বলা শুরু করল দেখলাম ওর ভয়ে ছোট ভাইও কিছুক্ষণ পর লাইট বন্ধ হয়ে যাওয়া শুরু হলো আমি ভাবি ভিডিওটি সত্যি হবে আমি ভয় পাওয়া শুরু করলাম এক সময় ধপ করে বন্ধ হয়ে গেল লাইটটি সাথে সাথে মনিরুল ও তার ছোট ভাই চিৎকার করে উঠল হাট ধরল আমিও ভয় পাচ্ছিলাম কিন্তু বললাম না মেবি লোড শেডিং হয়েছে মনিরুল ফোনের লাইট জ্বালালো সাথে সাথে আলোর সামনে দেখলাম কেমন যেন মগজ বের করা একটি মানুষ চোখ নেই তা দেখার পর লাইট অফ হল আবার ফোনের টর্চ জ্বালানো হলো লাইটের আলোতে কিছুই দেখতে পারলাম না মনের ভুল মনে করলাম তখন আনুমানিক রাত একটা বাজবে আমি বাই যাওয়ার জন্য মনিরুলকে বললাম মনিরুলও দেখলাম ঘামছে ও তার ছোট ভাইও আমি ভেতরে ভয় পাচ্ছি তাও স্বাভাবিক থেকে ওদের সাহস দেখানোর চেষ্টা করছি কিন্তু পারলাম না বেল হওয়ার সময় অনেক পাতলা আওয়াজে কে যেন বলে উঠল আমাদের ডাকলি কেন এখন ছেড়ে যাচ্ছিস কেন কেন ডাকলি তুই আমাদের এমন কথা শুনে কার মাথা ঠিক থাকে তাও আমি ওদের বললাম শুনতে পাচ্ছিস কিছু ওরা তো ভয়ে অস্থির হল মনিরুল বলল হ্যাঁ দোস্ত বললাম মনের ভুল হবে মনে হয় 
অচল তাড়াতাড়ি বাড়ি যায় আর যতই যাই ততই পথ দীর্ঘ হতে থাকলো আর পিছনে অনেক মানুষ হাঁটার আওয়াজ শুনতে পারলাম অনুরুল ভাই শুনতে পারি হয়তো শুনলে অজ্ঞান হয়ে যেত এখনই আমার অবস্থা খারাপ আওয়াজ কাছ থেকে কাছে চলে আসতেছে এত ভয়ে দোয়া করার কথা মনেই ছিল না আমি বললাম দোষ জোরে জোরে দোয়া পর কারো মুখ দিয়ে কোনো কথা বের হলো না নিজেকে আর হুসে রাখতে পারলাম না ধীরে ধীরে ফোনের আলো নিবে আসছিল আর সামনে আসছিল অনেকগুলো ভয়ঙ্কর মানব আকৃতি কারো গলা কাটা কারো ঘাড় নেই কারো পেটে রক্ত এত ভয়ঙ্কর দৃশ্য এতগুলো ভূত দেখা আমি আর ঠিক থাকতে পারিনি আমি হুশ হারাতে থাকলাম এমন সময় আমার কানে আসলো মনিরুল ও তার ভাই মসজিদে যে আজান দিচ্ছে এমন সময় মসজিদের ইমামও এই রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল মসজিদের আওয়াজ শুনে মসজিদের ইমাম ছুটে আসলো আমাদের দিকে আমাদের বাঁচানোর জন্য তিনি ছুড়া পরে আমাদের গায়ে ভু দেয় তারপর আমাদের বাবা মাকে কল দিয়ে ডাকে তারপর দুই দিন অসুস্থ ছিলাম দেখে হুজুর আমাদের একটি তসবি পড়িয়ে দিচ্ছে সুস্থ হওয়ার পরে আমি আমার গ্রামের নানু বাড়িতে বেড়াতে গেলাম এবং মনের ও তার ছোট ভাই মাহি তার ফুহুর বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছে এবং হুজুরটি আরও বলেছে যদি এই তসবিটি আমরা খুলি তাহলে ওই ভূতেরা আমাদের আসে মেরে ফেলবে আমি এখন পর্যন্ত ভালো রয়েছি তসবিটি আমার সাথেই রয়েছে আমার এখন আর কোনো অসুবিধা হয়নি বন্ধুর বিয়েতে দাওয়াত পেয়েছি দাওয়াত শেষ করে রওনা হতে হতে আনুমানিক এগারোটা বেঁচে গেল আমার বন্ধু যেতে মানা করল কিন্তু কিছু করার নেই পরের দিন অফিস আছে বলে কথা আমাকে তো যেতেই হবে বন্ধুর বাড়ি অনেক দূরে গ্রামের মধ্যে গাড়ি নিয়ে যেতেই কমপক্ষে তিন থেকে চার ঘন্টা সময় লেগেছিল আমার এখন ফিরতেই বা কত সময় লাগবে আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে যাই হোক আল্লাহ আল্লাহ বলে রওনা হয়ে দিলাম যা হবে দেখা যাবে গাড়িটিকে ছোট রাস্তা থেকে বের করে বড় রাস্তায় নিয়ে গেলাম বাড়ি চলছে আস্তে আস্তেই চলছে আস্তে আস্তে আমি গতিও বাড়াতে থাকলাম হঠাৎ দেখি গাড়ির সামনে একটি মহিলা এসে গেল আমি গাড়ি থেকে তার ওপর দিয়ে চালিয়ে দিলাম একটু সামনে গিয়ে গাড়ি থেকে আমি দার করলাম গাড়ি থেকে নেমে দেখি এই মহিলাটি রাস্তায় পড়ে আছে আহ খারাপ দৃশ্য দেখে আমার মন খারাপ হয়ে গেল আমি পকেট থেকে মোবাইল বের করে অ্যাম্বুলেন্সকে ফোন দিলাম কিন্তু মহিলাটির লাশটি কই গেল পিছনে তাকিয়ে দেখি নাই সে কই গেল খোঁজাখুঁজি করলাম চারদিকে ভালোভাবে দেখলাম কিন্তু কই সেই লাশটি লাশটি গেল বা কই সেটাকে আর খুঁজে পেলাম না তাই আমি গাড়িতে উঠে আবার গাড়ি চালিয়ে যেতে লাগলাম গাড়ি চলতেছে আবার মনের মধ্যে একটু পরপর একটি চিন্তা আসতে লাগলো মহিলাটি গেল কই হঠাৎ গাড়িটির পিছনে চিতে তাকাতেই আটকে গেলাম আমি মহিলাটি পিছনে বসে আছে কালো দৃষ্টিতে আমাকে তাকিয়ে রয়েছে এটি দেখার পর তো আমি ভীষণ ভয় পেয়ে গেলাম কোনো মতে নিজেকে টিকিয়ে রেখেছি রাস্তায় কোনো গাড়ি ঘোরা কোনো কিছুই নেই কোনো দোকানপাটও নেই এত রাত হয়ে গিয়েছে যে কোনো দোকানপাট তো নেই বললেই চলে সব বন্ধ হয়ে গিয়েছে এবং আমি চলছি একটি বনের মধ্যে দিয়ে একটু পরে গাড়িটি আমি দাঁড় করালাম একটি জায়গায় এবার পিছন তাকালাম দেখি কেউই নেই গাড়ি পিছন পুরা ফাঁকা গাড়ি থেকে বের হলাম এবং একটি সিগারেটে আগুন ধরে খেতে লাগলাম আবার দেখি রাস্তায় মহিলাটি পড়ে আছে পিছনে তাকিয়ে দেখি ওহ কি ভয়াবহ দৃশ্য আমি তো ভীষণ ভয় পেয়ে গেছি আমি ওই মহিলাটির লাশের কাছে গেলাম দ্রুত গাড়িতে উঠে পড়লাম সেই লাশটিকে দেখার পর নিজেকে কন্ট্রোল না করতে পেরে গাড়ি চালাতে লাগলাম খুব দ্রুত তার সাথে একই ঘটনা আমার সাথে বারবার ঘটতে শুরু করলো কিন্তু এবার পিছনে মহিলাটিকে আমার ঘাট ধরে নিল ওহ বলে কি ভয়ঙ্কর দৃশ্য পিছন থেকে বলতে লাগলো 
তুই আমাকে মারলি কেন আমি কি করেছি কেন মারলি আমাকে এবার আমি বুঝতে পারলাম যে এটি কোনো সাধারণ বিষয় না গাড়ি চালাতে লাগলাম খুব দ্রুত তার সাথে এবং একটি রেস্টুরেন্ট দেখলাম সেখানে আলো জ্বলছে আমি সেই দিকে গাড়ি নিয়ে গেলাম ও সেখানে গাড়িটি থামালাম রেস্টুরেন্টে নিয়ে গিয়ে গাড়িটি থামিয়ে রেস্টুরেন্টে ঢুকলাম ভেতরে কিছু লোক আমাকে দেখে বলল কি হয়েছে আমি তাদেরকে সব কিছু খুলে বললাম আমার সাথে রাস্তায় কি কি হয়েছে তা তারা শুনে আমাকে সান্ত্বনা দিল এবং বলল এত রাতে গাড়ি নিয়ে বের হওয়ার দরকার কি ছিল ওই রাস্তায় একটি মহিলা অ্যাক্সিডেন্ট করেছিল কিছু বছর আগে তার রাস্তায় এখানে ঘুরে ঘুরে যায় সেই রাস্তা দিয়ে যারা যারা যায় তাদের সবাইকে সে টার্গেট করে এবং তাদের ভয় দেখায় এর আগে অনেক মানুষকে সে ভয় দেখিয়েছে এবং অনেকে অ্যাক্সিডেন্ট করেছে এই রাস্তায় কিছু করার নেই কেউ কিছু করতে পারে না আপনি ভালো হয়েছে এই রেস্টুরেন্টে আলো জ্বালে এখানে এসেছেন এখন আল্লাহর কাছে দোয়া করেন এবং কিছুটা খেয়ে দে বাড়ির দিকে রওনা দেন এটি একটি রহস্যময় গল্প যা আমার জীবনে ঘটে গেছে ঘটনাটি একটি রুমকে কেন্দ্র করেই বলা যেতে পারে তার ভেতরে আমার সাথে যা ঘটেছে সেটা ঘটনা আমার বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি অভিশপ্ত ও ভয়াবহ রুমের ভেতরে ঘটে যাওয়া একটি ঘটনা বিশ্ববিদ্যালয়টি নামটি না বলি কিন্তু রুমটির নম্বর তিনশো তিন আমার নাম রাফিউল হোসেন পড়াশোনার সুবাদে বিশ্ববিদ্যালয়ে ম্যাসে ওঠার পরিকল্পনা করছি আমার ভর্তি হতে একটু দেরি হয়ে গেছে তাই সব জায়গা ফিল আপও হয়ে গিয়েছে আমি পরে আসায় আর কোনো রুম খুঁজে পেলাম না আমার সাথে আরেকটি ছেলেও ছিল সেও ভর্তি হতে একটু দেরি হয়ে গিয়েছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের সব ম্যাচ ফুল হয়ে গিয়েছে কোনো জায়গা খালি নাই সবই ভরাট হয়ে গেছে একটি রুমও পেলাম না আমাদের থাকার জন্য কিন্তু একটি রুমে জায়গা থাকা যায় না আগেই সেখানে কিছু ছাত্র ছিল তাই জায়গা কম হয়ে গিয়েছে থাকার জন্য দু একদিন এভাবে কাটাতে লাগলাম আমি একটি রুমকে দেখলাম রুমটির নাম হলো তিনশো তিন নম্বর রুম বন্ধ থাকে সব সময় এটি কেউ খোলেও না তালা দেওয়া থাকে কেউ থাকে না তাই আমি ভাবলাম সেই রুমে থাকা যায় কি না যেই ভাবা সেই কাজ ম্যাচের কেয়ারটেকার কেটেকে রুমটি খুলতে বললাম প্রথমত কেয়ারটেকার খুলতে মানা করে দিল কিন্তু আমার জোড়া জুইতে সে রুমটিকে খুলে দিল রুমটি ছোট ছিল দুইজন থাকা যাবে কোনো মতে ভালোই জায়গা অনেক ময়লাও ছিল এই রুমটিতে আমি দারোয়ানটিকে বলে রুমটিকে পরিষ্কার করতে বলল কিন্তু মামা এখানে থাকতে আমাকে মানা করে দিল সে আমার এখানে থাকতে দিবে না কি যেন কারণে আমি অনেক জোরাজুরিও করা শুরু দিলাম এবার আমার সাথে আমার বন্ধুও এসে গেল সেও মামাকে বুঝিয়ে বলল যে আমাদের থাকার অসুবিধা হচ্ছে আমরা অন্য কোনো জায়গা নেই থাকার জন্য তাই মামা রাজি হয়ে গেল কিন্তু একটু কোচর মোচর করল আমরা দুইজন জিনিসপত্র নিয়ে রুমের মধ্যে চলে গেলাম সুন্দর করে রুম থেকে সাজিয়ে তুললাম কিন্তু প্রথমে একটি পচা গন্ধ আমাদের নাকে এসেছিল পেয়েছিলাম রুম থেকে অনেক দিন বন্ধ ছিল তো তাই মনে হয় এমন কন্দ আছে এভাবে আমরা জিনিসপাতি গুজাতে লাগলাম সুন্দর করে রুমটিকে সাজিয়ে তুললাম গন্ধটিও আস্তে আস্তে চলে গেল আমাদের রুম থেকে পাঁচ ছ দিন এভাবেই ভালোভাবে চলতে লাগলো হঠাৎ একদিন আমার বন্ধু বাড়িতে চলে গেল তার বাবার অসুখ নাকি আমি এখন একা এই রুমে রাত হয়ে গিয়েছে আমি খাওয়া দাওয়া শেষ করে ঘুমিয়ে পড়লাম রাত আনুমানে দুটা কি তিনটা হবে ঘরের ভেতর থেকে একটি পচা গন্ধ নাকে আসলো প্রথম দিনের মতো যেরকম গন্ধটি এসেছিল সেই গন্ধটি আবার নাকে আসলো গন্ধটি তীব্র হয়ে গেল তাই আমি ঘুমাতে পারলাম না ঘুম থেকে উঠে গেলাম ঘুম থেকে উঠে আমি রুমটাকে দেখলাম কিন্তু রুমের ভেতর তো কিছুই নেই পরের রাতে আমি 
রুমের মধ্যে একটি অবয়বকে দেখতে পেলাম রাতের বেলা যা রুমের এক কোণায় বসে রয়েছে এটি দেখার পর আমি ভীষণ ভয় পেয়ে গেলাম এটি দেখার পর তো আমি শেষ অবয়বটি কাছে হতে গন্ধটি আসছে পচা গন্ধ আমি তো ভীষণ ভয়ে জ্ঞান হারালাম পরের দিন সকালে জ্ঞান ফিরল আমার আগের রাতে কি হয়েছে তা বুঝতে পারলাম না ভীষণ ভয় পেয়ে গেলাম আমি আসলে একটু ভীতু ছিলাম আগে থেকে কলেজে ক্লাস করে ঘরে আসলাম ঘরে এসে দেখি সব জিনিসপত্র মাটিতে পড়ে আছে কিন্তু এটি কিভাবে সম্ভব ঘর তো বন্ধই ছিল আমি বাহির থেকে তালা দিয়ে গেছি আমার বন্ধু তো আসার কথা না তার কাছে তো অন্য কোনো চাবি নেই আমি বেশি কিছু না ভেবে সব কিছু গুছিয়ে রাখলাম সব ভালোভাবে গুছিয়ে রেখে রুমটাকে আগের মতো করে তুললাম আবার রাত হয়ে গেল আমার মধ্যে একটি ভয় লাগা কাজ শুরু হয়ে গেল রাত একটা কি দুইটা হবে আমি কোনো ঘুমাতে পারিনি ভয়ে হঠাৎ কে যেন কাটছে ঘরের মধ্যে আমি চোখ খুলে দেখি একটি মেয়ে মেঝেতে বসে কাটছে আমি চমকে গেলাম এবং কিছুটা ভয়ও পেরে গেলাম মনের মধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি হলো তাও সেই আতঙ্ককে কেটে রেখে আমি সেই মেয়েটিকে বললাম তুমি এখানে কি করছো সে আমাকে বলল সে এই রুমেই থাকতো অনেক আগে একদিন কলেজে মারামারি সৃষ্টি হয় রুমের ভেতর কে যেন ঢুকে তাকে মেরে ফেলে এবং তার লাশ ফেলে দিয়ে যায় তাকে মারার সত্ত্বেও সে দু একদিন বেঁচে ছিল কিন্তু উঠতে পারত না দরজা বন্ধ করে দিয়ে যাওয়ায় কেউ ভেতরে আসেনি তাই সে ওখানেই পরে মরে যায় এরপর কলেজ বন্ধ হয়ে যায় এক মাসের জন্য তার লাশ এখানেই পচে চলে পচে যায় রুম খুলে হয় এক মাস পর ততদিনে লাশ পচে একবারে শেষ হয়ে গিয়েছে তারপর তার লাশকে পুড়িয়ে ফেলা হয় তখন থেকে এখন পর্যন্ত সে এখানে আসে সে এখান থেকে কোনো জায়গাতেই যায়নি ঘটনাটি আমি তোমাকেই প্রথম বললাম তুমি আমার জন্য মসজিদে গিয়ে দোয়া করবা এবং কিছু গরিবদের খাওয়াবা এখন আমি মুক্ত এই ঘটনাটি আমি এই মেয়েটির কাছ থেকে জানতে পাই এই ঘটনাটির পরে আমি মসজিদে যেয়ে সেই মেয়েটির জন্য দোয়া করি এবং কিছু গরিবদের খাওয়াই প্রত্যহ রাতে আমি তার থাকার অনুভূতি পাই কিন্তু আসলে সে থাকে না সে তো মুক্ত হয়ে গিয়েছে এখন সেই রুমের মধ্যে কোনো সমস্যাও হয় না সব সমস্যা কেটে গিয়েছে এর মধ্যে আমার বন্ধু এসেছে রুমটির ভেতরে আমি বন্ধুকে সব গরু ঘটনা খুলে বললাম সেও প্রথমে আমাকে বলল আম সেও প্রথম দিন কিছু একটা অনুভব করেছে রুমে থাকা আমার নাম রাকিব হোসেন আমি একজন গ্রামের মানুষ আমি কখনো ভূত প্রেত বিশ্বাস করতাম না কিন্তু একটি ঘটনার কারণে আমার চিন্তা চেতনা বিপুল পরিবর্তন ঘটেছে ঘটনাটি হবে আনুমানিক চার বছর আগে আমার সাথে ঘটে যাওয়া একটি সত্য ঘটনা এই ঘটনা কখনোই বলার মতো নয় ঘটনার শুরুটা এমন হবে যে সময় আমি চাকরির জন্য ঢাকায় এসেছি আমার একটি মেডিসিন কোম্পানিতে চাকরি হয়েছে মোটামুটি চাকরিটা ভালো এবং বেতনও ভালো ছিল কিন্তু আমি সেখানে ভালো বাসা খুঁজে পাচ্ছিলাম না অনেক খোঁজাখুঁজি শেষে একটি বাসা পেলাম আমি বাসাটি ছিল একতলা বিশিষ্ট এবং অনেক পুরনো কিন্তু দেখতে ভালোই ছিল 
এসব বাসা আমার খুব ভালো লাগত তাই দেরি না করে মালিকের সাথে কথা বলে ফেললাম এবং তাড়াতাড়ি বাসায় উঠে পড়লাম ঘটনাটি আমার বাসাকে কেন্দ্র করে তাই বাসাকে বিবরণ দেওয়া উচিত দুই রুমের বাসা এবং বাথরুম ও একটি রান্নাঘর ঘরের মধ্যে বলতে গেলে একজনের জন্য ভালোবাসা আর একটি বারিন্দা ছিল আমি যে রুমে থাকব সে রুমের সাথে বারিন্দা এবং বাথরুমও রয়েছে অপর ঘরে রান্নাঘর রয়েছে আমার জিনিস বলতে একটি টেবিল চেয়ার আর আমার বিছানা এবং রান্নার কিছু জিনিসপত্র এইসব সাজিয়ে আমি হোটেলে খেতে গেল আগামী দিন থেকে আমার চাকরি শুরু হল সকাল নয়টা হতে সন্ধ্যা ছয়টা পর্যন্ত দুই তিন দিন আমি ভালোই ছিলাম আমার সাথে কোনো ঘটনা ঘটল না কিন্তু চতুর্থ দিন কিছু আজব ঘটনা ঘটা শুরু হলো আমি অফিস থেকে এসে দেখি আমার রান্নাঘরের জিনিসপত্র মাটিতে পড়ে আছে আমি কিছুটা চমকে গেলাম কারণ আমার দরজা জানালা বন্ধ ছিল তাহলে এসব হলো কি হবে কোনো বিড়াল বা প্রাণী তো আসার কথা না আমি এসব এর দিকে খেয়াল না করে খাওয়া দাওয়া করে বিছানায় শুলাম এবং মোবাইল চালাচ্ছিলাম এক সময় আমি ঘুমিয়েই পড়লাম রাত আনুমানিক দুইটা হবে একটা শব্দের কারণে আমার ঘুম ভেঙে গেল শুনলাম বারেন্দার দরজায় কে যেন বারবার বাড়ি মারছে আমি বিস্মিত হয়ে গেলাম আর মনে মনে কিছুটা ভয় পেতে শুরু করলাম কিছুক্ষণ পর আওয়াজ কমে গেল এরপরে জানালা দিয়ে দেখলাম বারেন্দায় কে যেন হাঁটাহাটি করছে এটি দেখে মনে করলাম কোনো চোর হবে তাই আমি বারেন্দায় আসলাম কিন্তু আমি যা দেখলাম তা খুব ভয়ে ছিল বারেন্দার দরজায় তালা লাগানো কিন্তু বারেন্দার একটু আগে যাকে দেখলাম সে আর নেই এবং তালাও লাগানো আছে এটি দেখার পর আমার শরীরের মধ্যে দিয়ে একটি ঠান্ডা হাওয়া প্রভাব হলো পরের দিন সকালে উঠে আমি অফিসে চলে গেলাম অফিস থেকে ফিরতে একটু দেরি হলো আমার রাস্তা দিয়ে আসার সময় একজন পাগল আমাকে দেখে বলল ওখান থেকে চলে যা ওখান থেকে চলে যা আমি কিছু বুঝতেই পারলাম না বাড়িতে এসে ফ্রেশ হয়ে খাওয়া দাওয়া করে ঘুমোতে গেলাম কিন্তু ঘুমোতে পারলাম না আগের দিনে ঘটে যাওয়া ঘটনা আমার মনে পড়ল আমি নিজের মধ্যে একটি ভয় অনুভব করলাম এভাবে কখনো ঘুমিয়ে পড়েছি আমার মনেই নেই রাত আনুমানিক একটা হবে একটি পচা গন্ধে আমার ঘুম ভেঙে গেল একটি শব্দ রান্নাঘর থেকে আসছে রান্নাঘরে গিয়ে তা দেখলাম তা দেখার জন্য আমি মোটে প্রস্তুত ছিলাম না একটি কালো অবায়ক 
बहरे पचा गंधे देखे भय पे गल अज्ञान सकाल ज्ञान फिर पवार से बसा होते जिनपत नहीं तक चले ग धन्यवाद